卡车会比较凶一点，他们很像在驾跑车。我们要特别小心那些路人跟脚踏车骑士，尤其是在交通灯每天都会带这么多小叮当的配件、啊、去上班，就是为了想开开心心的过每一天、啊、遇到什么问题都有办法解决的一天，因为小叮当本身有一个百宝袋，每个就从那边开始就叫我小叮当车长。带着这股信念，小叮当车长倪秉健四年多来风雨无阻。清晨四点半准时到位于玉廊的顺利巴士车厂报道，迎接今天的未知挑战。今天做什么？做二四零八 A 车车长 MC。作为替同事代班的后备车长，倪秉健每天开工前才知晓当天的巴士路线。我在这个车房里面，总共有三十多条路线，每天加不一样的路线，每天会去不一样的地方，看到不一样的人，每天都新鲜啊。我先走了，我时间要到了，那我先停车了。Okay, okay. 为巴士进行例行检查后，便在规定时间内开往文理巴士转换站，准备接载第一批乘客。巴士是一个公共交通，每个人每天都需要去上班也好，去上学也好，所以我们的存在就很像是变成其他人的呃生活中的一部分。根据陆路交通管理局的数据，目前全岛共有超过三百条巴士路线，而在去年，平均每天就有超过三百万人次乘搭公共巴士。人们再熟悉不过的公共巴士，是维系着城市运转的重要纽带。身为一个巴士车长，最重要的素质就是有耐心。年长者，因为他的脚比较没有力，他上车需要比较长的时间。你真的是需要有那个耐心，等他上车，慢慢走到他想要坐的座位。残障人士，他们要出去走啊，就比较不方便。我们只是需要帮他上下车，他们就可以去他们所要去的地方。所以这一部分，我觉得很欣慰，可以帮到他们了、啊。对不同乘客需求的细心与体贴是本分，也承载着一份人情。一种米养百种人，坐上巴士车长位置的这几年，倪秉健看过形形色色的乘客。印象深刻就是旅客上车问路，不过他不是要搭我的巴士，他只是上来问。我认为不差那几分钟啦、啊，跟他讲一下无所谓，可以。不过有些乘客就认为，哎，为什么你浪费那个时间？有些乘客就认为，哎，为什么那个车长停在那边看到我了？不过没有等我，巴士也是有盲点。从你的方向，可能你看到的是我们在看前面，不过我们是在看那个倒后镜，我们是否可以安全的出那个站？所以我们真的是没有看到那个乘客。巴士车长一天里的大半时间都在路上，如何眼观四面、耳听八方，以应对突发状况，确保安全，肩负责任可不轻。我们要特别小心那些路人跟脚踏车骑士。我们有盲点，他们也有盲点。比如转弯的时候
我们要向前才看得到有脚车，还是有路人要起步走吗？路上讨生活虽辛苦，但倪秉健仍从工作日常中发掘生活的美。我希望长假的就是一百七十四号。他经过老区，比如文理、五级八都，过后我就会载到学生去五级芝麻的整排的那些学校，会经过乌节，乌节那边有去上班的，有旅客，再接下来会经过欧南园那边有中央医院，有去复诊的老人呢，这些都是不同层次，你会看到不同品味的人生。有些地方是我小的时候，我父母有带我去过的地方。我再到学生的时候，就想到我学生时代，呃，多么悠闲的啊，无忧无虑的时候。再到那些邻里的大婶去买菜啊，就会想到我母亲。路上人文风景仿佛人生缩影。一趟趟车程，一遍遍感受工作的意义。身为一个巴士车长，四年多了啦，我最喜欢载到的乘客就是学生，因为我本身也有小孩子，能准时跟安全的把他们送到学校，我认为我是做到像一个父亲这样。我当了车长，有一次最感动的就是，我三个孩子跟他妈妈讲。等我的车。And now we are going to wait for Daddy's bus. And I don't know what number he's driving, so we just wait and see which bus come. You'll just take a look. Okay. okay, take a look at the people. 每一辆同样的号码经过，他们就会看一下。哇，是真的吗？哦，哇，我刚去到的。不闪，我要等下一辆。<笑>就是要等到爸爸的巴士到站就对了。我会特意带他们去等爸爸的巴士，给他们知道说工作是挺辛苦的，赚钱不容易。另外一方面也是说给爸爸个惊喜吧，毕竟他早早就出门工作了，忽然间看到车站，就什么有三个小孩子这么熟悉的在等着他。有时候看到他们在等我的巴士，多半是惊讶，因为那个已经过了回家的时间。算到来，我都知道他们大概等了有整半个小时，所以有时候上车就为什么还没回啊？那另外一种感觉就是很欣慰啦，至少他们还会讲，哎，故意等爸爸的巴士回，所以矛盾了。多点时间陪伴家人，是倪秉健四年多前和巴士结下不解之缘的主要原因。前一份工作是食品啊，我之前比较少时间可以陪他们。周末、拜六、礼拜，我可能都要送货去给顾客，所以那个时间就已经把我对家人的时间就夺磨掉了。然后在朋友的介绍下，了解到巴士车上时间上是会有，然后我就转行试看看哦。当
如果他提出说要转行当巴士车长，其实呃，起初我不怎么赞成啊。这份工作的压力嘛，我会比较心疼的，就是说他们都是在马路上行驶，而且每天都要注意到马路上的交通状况啦。你安全的话，不代表其他的车辆也是安全行驶。不过我会鼓励他说去尝试一下吧。家人的支持与认可是倪炳健每天坚守岗位的最大动力。我觉得很骄傲，因为爸爸能安全地带人到他们要去的地方。I thought of daddy because he can help the handicap to travel around. 一直注重他的睡眠，睡眠时间时间一到就叫他去睡觉，还有生活习惯改变了，会唠叨多一点。对，午餐要记得吃。<笑>当你做一份工作，有家人的支持，你会花更多时间跟精神放在工作，去学习你需要学的东西。倪炳健常利用下班时间学习新巴士路线。目前，他已熟记三十多条路线，当中最长的有多达一百个车站。过了前面那个站哦，你就要靠右转右。当你学了路线，他要考你。一娃早，哎，今天来跟你考路线。讲一下一八五路线，从顺利到 Buena Vista。红绿灯转右，就会进到 Jurong West Avenue Five。直走过了，就会看到 g i g b o 有经过金文泰地铁站，然后就杜甫，地标有玉朗中央警署、玉朗东综合诊疗所。我是后备车长，固定车长，请病假或者有急事赶不来，就会动用到我们。作为一个后备车长，你要把你所属的车房的路线都会，你的路线自然而然就会多。OK， 你合格了，明天就可以开始驾。OK， 这样就谢谢你了。驾驶路线越来越多，他能分担的工作也更多。这份工作啊，你讲对社会的价值，它是一个每个人的需要，它的热忱就是从你里面慢慢，每天都会增加，那个就是你的满足感哦。起早摸黑就得到停车场取车，准备开始这一天超过十二个小时的工作。早上起身要逼自己起来，快点跑去冲凉了，因为早上的水冷嘛。我们一冲凉，我们就精神了。天色未亮，先到岛国另一端淡滨尼接载第一批乘客。天色渐亮，倒回玉郎接第二批乘客。Okay, 两趟下来已是早上七点半。准备通过大使关卡前往马来西亚马六甲。过去十五年，长途快车巴士司机傅炳川已数不清多少次日夜驰骋在邻国南北大道高速公路上。别人眼中的长路漫漫，却是他的心之所向。喜欢驾重型车辆啊，又可以到处跑，不会感觉到闷，可以看风景了，不像在办公室做工啊。根据路交局数据，截至今年三月，新马跨境快车路线共有七十三条，长途快巴数量近四百辆。
，长时间行驶在高速公路，无疑是在虎口上讨生活。卡车会比较凶一点，他们很像在驾跑车那样子啊，啊，所以他们会比较快。我们驾搭车的要特别注意啊，你不可以说啊去想钱呐、啊，还是想马票啊。打瞌睡、玩手机的，你要注意喽。有时他们的车不会走直啊，就是会歪来歪去啊。超越他了过后，我们又撤回我们的车道。你不可以跟在他的后面的。路况复杂，意外更有可能发生。但多年的驾驶经验让傅炳川淡然面对风险。你要在路上开车的话，就不可以怕。如果你怕的话，你就不可以在公路上了。我从来都不会去想意外的事情了，因为都是每天都要面对的事情啊。你想多也没有用啊。只要是你的驾车态度好的话，我觉得大致上都没问题啊。路程漫长，路况变幻莫测，虽是独自驾驶，但身后其实有同行相伴。老哥，有金永平吗？有啊有啊有啊，有进啊下雨啊！哎，从前我还记得你哦。对讲机的 apps， 某个司机就 create 一个 group 哦，南北大道交通 information 啊，自己有巴士的车主，还有其他旅行社的巴士司机，全部都会在里面哦。如果他有收到交通意外还是什么，都会直接让我们知道了。报完了过后，有时间没有什么报告的话，我们就会讲笑话啦。开了大半个早上的车，前路迢迢，傅炳川先到柔佛永平的一个站点小休片刻。补充能量后，继续上路。为避开主要道路的拥挤交通，进入马六甲洲后，傅炳川会从小镇野心方向开往市中心。蓝天白云，油棕郁郁，乡间小路别有一番景致。有时我们走那种钢板路，看到牛走过，我们会觉得很好奇啊。有时我们停住给它过马路，过啦！新加坡你绝对不会遇到的嘛。经过五个小时多的车程，中午十二点半，终于抵达马六甲市中心，安全把乘客载到目的地。整个早上的车，到了午餐时间，傅炳川一般就近解决。之后便抓紧时间补眠，养精蓄锐，直到回程乘客上车。在马六甲停留一个半小时后，就启程返回新加坡。我们的工作时间一天最少都要十二个小时啊。云顶的话，最少都要十四到十五个小时了。有时塞车的话，不止啊。天天跑马来西亚，至少我们的工钱会比较多一点，孩子的开销我们至少能 cover 得到了。在虎口里赚钱养家，毫无怨言。只是每每在路上喝到这瓶咖啡，心里总会闪过一些歉疚。每一次我出门工作，最担心的一定是我妈妈了。我妈妈每天早上差不多四点起来，就帮我泡咖啡给我喝了，让我带去做工提神呐、啊。我是要她注意安全，我又担心她驾车不够睡，我我不喜欢她驾这么远的，担心她不懂几点才要回来，我也不可以去睡觉，又睡不着。我每天看到他平安回家，我就心情比较轻松啦。他喜欢这种工作，我没有办法，我是尊重他咯。啊，明天也做吗？有，明天走来过来而已。来过来比较近啊
啊，要进哦。我妈妈已经七十三岁了，当然是不要让她那么担心了。有时回来要比较精神这样啦，不要让她觉得我让我人不舒服啊，还是什么啊。如果有一天我能能发达的话，我可以不要做，我就不要做了。我如果有一笔钱呢，我会。让我父母亲呃出国游玩呐、啊，因为他们活到七十多岁，还没有说享受人生呐、啊。我可以讲蛮失败的啦，要要尽量啊，要尽量去去呃赚钱，呃能养家就养家了。出远门工作，在家牵肠挂肚的，还有结婚十载、原籍泰国的妻子。He satisfy himself for the family to do this job. He has to wake up really early in the morning. Yeah, then come back late at night. Yeah, so he got less time for the family and the kids. 和家人共进晚餐，平凡中的幸福，在奔波劳碌的日子里，尤其让丙川珍惜。这个工作呢，时间是长，回到家，我的孩子几乎都已经睡觉了。我一出门呢，我孩子就还没有还没有醒，没有白天没有黑夜了。还有这个，我我手机上了。是你的咖啡，喝了加州比较有精神。曾经有想过要改行了，可是毕竟做久了嘛，有一份感情在这里啊。在路上跑，我是非常喜欢了，能安全回到家就就就足够了啦，就可以了啦。择己所爱，爱己所择，路上风景。尽收眼底